நிறைவடைவதற்கும் விஷ்ணு குறிப்பாக இந்த சுர்ஜித் திருவன் வந்து நேற்று முன்தினம் மாலையில் வந்து விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது இந்த ஆழ்துளை கிணறில் தவறி விழுந்து விட்டார் அதனைத் தொடர்ந்து மீட்பு பணியில் ஈடுபட்ட தேசிய மீட்பு குழுவினர் முடியாத சூழ்நிலையில் அந்த என்எல்சி அந்த ஓஎன்ஜிசி மூலியமாக ரிக் அதிநவீன இயந்திரம் ரிக் இயந்திரம் வந்து கொண்டு வந்து மீட்பு பணிக்காக இன்று அதி அதிக அதி அதாவது இன்று இரவு ரெண்டு முப்பது மணிக்கு இந்த வண்டி இங்கே வந்தது இயந்திரம் வந்தது அதனைத் தொடர்ந்து அந்த இயந்திரம் இரண்டு சரியாக இருந்ததை பொருத்தும் பணி தொடர்ந்து காலதாமம் ஏற்பட்டு தற்போது அந்த பணி முடிந்து ஏழு மணிக்கு தான் அந்த பணி முடிந்து தற்போது அந்த துளையிடும் பணி துவங்க இருக்கிறது அதாவது ஆழ்துளை கிணறு அந்த சிறுவன் விழுந்த அந்த கிணறில் அந்த ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து சுமார் நான்கு அடி அதாவது நான்கு அடி தூரம் நூறு மீட்டர் அல்லது நூத்தி ஐம்பது மீட்டர் தூரத்தில் புதிதாக நாளுக்கு நாலு அளவு இன்ச் அதாவது ரவுண்ட் வடிவில் புதிதாக அந்த அதிநவீன ரிக் இயந்திரம் வந்து ஒரு துளையிட்டு நூத்தி பத்து அடிக்கு கீழே அதாவது கூடுதலாக பத்து அடிக்கு மே கீழே உள்ளே சென்று அந்த குழந்தை மேலும் கீழே செல்லாமல் இருக்க பத்து ஒரு தடுப்பு அமைக்கப்படும் அதன் பிறகுதான் இந்த துளாய் மூலியமாக துளை இட்ட அந்த பள்ளத்தில் வந்து மீட்பு பழையை சேர்ந்த ஒருவர் உள்ளே இறங்கி அதன் அருகே அந்த மேலும் இந்த மூன்று மீட்டர் கேப்பில் இடையில் உள்ள அந்த இதை ரவுண்டாக மீண்டும் அந்த இதை துளையிட்டு அதிலிருந்து துளைந்து எடுத்ததற்கான பணி தான் துவங்க இருக்கிறது தற்போது இந்த அதிநவீன இந்த ரிக் இயந்திரம் வந்து இரவு மூணு மூணு மணியிலிருந்து அந்த பொருத்து மணி நடைபெற்றது அவர்கள் தெரிவித்தது ரெண்டரை மணி நேரம் பொருத்து மணி நடைபெறும் சொல்லியிருக்கார்கள் ஆனால் இது வந்து இந்த இடம் அதாவது மணல் பரடு காடலால் அதாவது எதனால் ஒரு சின்ன அதிர்வு ஏற்பட்டாலும் அந்த தற்போது அந்த ஆழ்துளை கிணறில் உள்ள அந்த குழந்தை மீது பண் விழ காரணம் இருக்கும் அதனால் பயத்துடன் அதாவது பொறுமையாக அந்த கையாண்டு கரெக்டாக அதாவது பொறுமையாக ஒவ்வொரு இச்சு பை இன்ச்சாக அந்த பொருத்தும் பணியில் மேற்பார்வையுடன் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு தற்போது அந்த இயந்திரம் இஞ்சு பை இன்ச்சாக அந்த இடத்திற்கு சென்றது தற்போது அந்த துளையிடும் பணி இன்னும் ஒரு சில வினா ஒரு சில நிமிடங்களில் துவங்க இருக்கிறது இதே இந்த துளையிடும் பணி துவங்கி அதாவது ஒரு மூணிலிருந்து அதிகபட்சம் மூன்று அல்லது நான்கு மணி நேரத்தில் துளையிடும் பணி முடியும் என்று தெரிவித்திருக்கார்கள் நார்மலாக மற்ற இடங்களில் துளையிடும் போது ரெண்டரை மணியில் இருந்து மூணு மணிக்குள்ள முடித்து விடலாம் ஆனால் இது இந்த ஆழ் துளைக்கினரில் திருவன் இருப்பதால் அதன் அருகே துளையிடும் போது அதிர்வு ஏற்படும் என்பதற்காக பொறுமையாக அதாவது அதிர்வு இல்லாமல் இருப்பதற்கு தான் இந்த அதிநவீன கருவி கொண்டு வரப்பட்டது ஆகையால் அந்த அதிநவீன கருவி துளையிடும் போது அதிர்வு ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக பொறுமையாக மற்ற இடத்தில் தோன்றுவதைப் போல பொறுமையாக தோன்றப்படும் அத அதனால்தான் அந்த அதிர்வு ஏற்படாமல் இருக்கும் என்பதற்காக அதிகபட்சம் மூன்றிலிருந்து நான்கு மணி நேரத்தில் அந்த துளையிடும் பணி முடிந்து அதற்கு பிறகு அந்த பள்ளத்தில் அந்த துளையிட்ட அந்த பள்ளத்தில் மீட்கக்கூடிய அந்த ஒருவர் அதாவது என்எல்சியிலிருந்து வரக்கு என்எல்சி ஓஎன்ஜிசியிலிருந்து வந்திருக்க மீட்பு குழுவினர் அதை தவிர அதாவது சிறப்பு மீட்பு குழுவினர் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்கள் மற்றும் சிறப்பு பொறியாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் முன்னிலையில் ஒருவர் இறங்கி அதன் மூலமாக தூங்கினர் தற்போது அந்த துளையிடும்படி தூங்கியிருக்கிறது அதை நமது ஒளிப்பதிவாளர் நேரடியாக காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதையும் நாம் நேரடியாக பார்ப்போம் அந்த துளையிடும் பணி துவங்குவதற்கு முன்பாக இங் இந்த பகுதியில் மாவட்ட ஆட்சியர் இரவு முழுவதும் இதே பகுதியில் இருந்தார் மேலும் காவல்துறையினர் தீயணைப்பு துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து இந்த இடத்தில் இருந்தனர் மேலும் தேசிய மீட்பு படையினர் என்றும் தொடர்ந்து இந்த பகுதியில் அதிக அளவில் இருந்தனர் தற்போது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வெள்ளமணி நடராஜன் வளர்மதி உள்ளிட்ட அமைச்சர்களும் இந்த இடத்திற்கு வந்து ஆய்வு செய்து அந்த துளையிடும் பணியை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் பார்வையிட்டு வருகின்றனர் மேலும் அவருக்கு வலியுறுத்தி அதாவது எந்தவித இடர்பாடு இல்லாமல் அந்த குழந்தைக்கு இடர்பாடு இல்லாமல் குழந்தையை வீட்டெடுப்பதற்கு நீங்கள் சரியான வழியில் கையாள வேண்டும் என்பது அவருக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனர் அதன்படி தற்போது அந்த துளையிடும் பணி தோங்கியிருக்கிறது 
சிறுவன் சுர்ஜித் வில்சன் அந்த ஆழ்துளை கிணறுக்குள் இருக்கக்கூடிய நூறு அடி ஆழத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில் அந்த ஆழ்துளை கிணறிலிருந்து ஏறக்குறைய ஒரு நான்கு அடி தூரத்தில் மீண்டும் ஒரு குழி தோண்டப்படுவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அந்த ரிக் இயந்திரத்தை கொண்டு அந்த குழியை தோண்டும் பணி தற்போது நடைபெற்றிருக்கிறது ஏறக்குறைய ஒரு மூன்றிலிருந்து நான்கு மணி நேரம் ஆகும் இன்னொரு நூறு நூற்று பத்து அடி வரைக்கும் அந்த குழி தோண்டப்பட்டு அருகில் இருக்கக்கூடிய சுர்ஜித் வில்சன் அந்த சிறுவன் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆழ்துளை கிணறுக்கு ஒரு பாதை அமைக்கப்பட்டு குழந்தையை மீட்பதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான பணிகள் தற்போது மீண்டும் தொடங்கி இருக்கிறது உச்சகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் அந்த இடத்தினுடைய தன்மை எப்படிப்பட்டது கீழே பாறைகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடமா அல்லது மணலாகவே இருப்ப இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா அந்த இடத்தினுடைய தன்மை எப்படி இருக்கிறது ஏன்னா நாலடி தான் அந்த குழந்தை இருக்கக்கூடிய ஆழ்துளை கிணறுக்கும் இவங்க புதிதாக தோண்டக்கூடிய குழிக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வெறும் நாலு அடி மட்டுமே கீழே அதிகமாக பாறை இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த ரிக் இயந்திரத்தின் மூலம் குழி தோண்டும் பொழுது அதனுடைய அதிர்வு அந்த ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் ஏற்ப உணரப்படாதா அந்த நிலத்தினுடைய தன்மை எப்படி இருக்கிறது அங்க பல துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் இருப்பதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது இந்த இந்த விஷயத்தில் அங்க இருக்கக்கூடிய வல்லுநர்கள் என்ன சொல்றாங்க விஷ்ணு அதாவது குறிப்பாக திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை பகுதியில் வந்து அதாவது செம்மண் கலந்த சரடுமண் என்ற சொல்லக்கூடிய மணல் அதாவது செம்மனும் மணலும் கலந்தக்கூடிய அந்த ஓடை மண்ணு சொல்ல முடியாது சரடு மண் தான் இந்த பகுதியில் அதிக அளவு இருக்கிறது தற்போது அந்த துளி தோண்டி முதலில் அந்த துளையிட்டு அதுல இருந்து அந்த துளையிடும் போது அந்த இடத்துல தோல தன் வரக்கூடிய அந்த மண்ணை மேலே எடுத்து கொட்டுகிறது மீண்டும் அதே இடத்தில் அந்த துளையிடும் பணி மறுபடியும் தோன்றுகிறது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு டிப்பர் அளவில் ஒரு அரை டிப்பர் அல்லது கால் டிப்பர் அளவுக்கு முதலில் தோண்ட தோண்ட அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண்ணை மேலே எடுத்து போட்ட பிறகுதான் மீண்டும் துளையிட முடியும் அது வந்து ஒரு ரவுண்டு வடிவில் சுருள் வடிவில் இருக்கக்கூடிய அந்த துளை வந்து தொடர்ந்து இப்ப இரண்டாவது முறையாக பஸ்ட் வந்து ஒரு ரவுண்டு இப்ப இருக்காங்க அதுல வந்து சரடு மண் பஸ்ட் சரடு மண் வந்து இருக்குது அதாவது இது பகுதியில் செம்மன் கலந்த சரடு மண் சொல்லக்கூடிய அந்த மண் இருப்பதால் பாதுகாப்பாகவே எடுக்க வேண்டும் அதை எடுத்த பிறகு சுமார் மூணு மணியில இருந்து நான்கு மணி ஆகும் என்று தெரிவித்துட்டார்கள் நார்மலாக இரண்டு டு மூணு மணிக்குள் முடிக்கப்படும் ஆனா இந்த அருகில் குழந்தை இருப்பது அதிர்வு இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக பொறுமையாக இந்த துளையிடும் மணி நடக்கிறது அதில் பார்த்தோம்னாவே தெரியும் அதை ரவுண்டாக துளையிடும் அந்த சுருள் வடிவத்தில் இருக்கிற அந்த சுருளில் அதை மண் தேங்கும் அதை மீண்டும் எடுத்து அதை மேலே கொட்டுவார்கள் அதற்கு பிறகு மீண்டும் மீண்டும் அதை தொடர்ந்து செய்து நூறு அடி அதாவது கீழே ஒரு பத்து அடி இப்ப தற்போது நூத்தி நூறுல இருந்து நூத்தி பத்து அடி தூரத்தில் அந்த சிறு குழந்தை இருப்பதாக தெரிகிறது அதற்கு கீழே பத்து அடி நின்று ஒரு பத்து தடுப்பு அமைக்கப்படும் அதற்கு பிறகுதான் ஒருவர் உள்ளே சென்று அந்த மண்ணை ஒரு அந்த குழந்தையை மேட்டு எடுக்கப்படும் இந்த சுருள் வடிவம் அந்த துளையிடும் போது துளையிட்ட பிறகு அந்த மண் அதாவது அந்த மூல் அந்த ஓட்டையில் வந்து மண் விழக்கூடாது என்பதற்காக ஐந்து அதாவது நாலுக்கு நாலு என்ற சொல்லக்கூடிய ரவுண்டு வடிவாக குழா சொல்லக்கூடிய அந்த பெரிய குழாய்கள் இரும்பு குழாய்கள் தற்போது லாரியில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது நான்கு லாரியில் கொண்டு வந்து இறக்க இருக்கிறார்கள் இதை முடித்து விட்டு இந்த இரும்பு குழாவை உள்ளே இறக்குவார்கள் இறக்கிய பிறகுதான் இந்த மேலும் அந்த குழந்தையை மீட்பதற்கான மீட்பு குழுவினர் உள்ளே இறங்குவார்கள் ஏனென்றால் ஏதாவது ஒன் மண் இவர்கள் இறங்கும் போது மண் தெரிவு ஏற்பட்டால் மிகப் பெரிய ஒரு ஆபத்தை நேரிடும் என்பதற்காக அதாவது பாதுகாப்பாகவே எல்லாமே பாதுகாப்பு உடனே இந்த மீட்பு பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது தற்போது அந்த துளையிடும் பணியை நம் நேரில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் விஷ்ணு கார்த்திக் நீங்க தொடர்ந்து இணைப்பிலே இருங்க அங்க இருக்கக்கூடிய தகவல்களை தொடர்ந்து சேகரித்துக் கொண்டே இருங்கள் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்தை கடந்தும் தமிழகத்தில் திருச்சி மணப்பாறை அருகே இருக்கக்கூடிய இடத்தில் நடுக்காட்டுப்பட்டியில் குழந்தை சுர்ஜித்தை மீட்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது தற்போது அதிகபட்சமாக ரிக் இயந்திரம் ஒன்று வரவழைக்கப்பட்டு குழந்தை ஆழ்துளை கிணறுக்குள் இருக்கக்கூடிய சுர்ஜித்தை மீட்பதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது ஆழ்துளை கிணறுக்கு அருகில் நான்கு அடி தொலைவில் ஒரு குழி ஒன்று அமைக்கப்பட்டு ஏறக்குறைய ஒரு நூற்று பத்து அடிக்கு ஒரு குழி ஒன்று அமைக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக குழந்தை சுர்ஜித்தை காப்பாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் தற்போது தொடங்கி இருக்கிறது இன்னும் மூன்று முதல் நான்கு மணி நேரத்திற்குள்ளாக குழந்தை சுர்ஜித்தை காப்பாற்றுவதற்கான 
அனைத்து வாய்ப்புகளும் கண்கூடாக தெரிவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த சூழ்நிலையில் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய களத்தகவல்களை நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு பிரத்யேகமாக வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் தொடர்ந்து நாம் இந்த நேரலையை பார்க்கலாம் அதற்கு முன்பு ஒரு சிறு இடைவேளை